आपले देशातील शास्त्रज्ञांनी थोडे काही केले की लगेच देशभरातून त्यांचं कौतुक होतं परंतु परदेशातून आणले जाणारे तंत्रज्ञान आपण का तयार करू शकत नाही असा प्रश्न भारतीय शास्त्रज्ञांना कधी पडलाच नाही अशी बोचरी टीका ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ संशोधक डॉक्टर दत्तप्रसाद दाभोळकर यांनी केलाय महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या मसापा गप्पा या कार्यक्रमात भानू काळे यांनी डॉक्टर दाभोळकर यांच्याशी संवाद साधला विशेष म्हणजे दाभोळकर यांनी मंगळवारी ऐंशीव्या वर्षात पदार्पण केले त्यानिमित्ताने मसापतर्फे ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ यास्मिन शेख यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कारही करण्यात आला मसापचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे यावेळी उपस्थित होते देशात बोफर्स घोटाळ्याची चर्चा होते पण बोफर्सचे तंत्रज्ञान आपण तयार करायला हवे हा विचार होत नाही अलीकडे जैतापूर प्रकल्पाचीही तीच परिस्थिती आहे या प्रकल्पात फ्रान्सच्या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने आपण सोळाशे पन्नास वॅट वीज निर्मिती करणारी सहा सहयंत्रे बसवणार आहोत पण ही सहयंत्रे आपण तयार करू शकतो अशी इच्छा एकाही शास्त्रज्ञाने व्यक्त केलेली दिसत नाहीये पंडित नेहरू कायम म्हणायचे शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ देशाचे भाग्य विधेते ठरतील पण आपल्या देशात शास्त्रज्ञच उदासीन आहेत अशी खंत यावेळी दाभोळकर यांनी व्यक्त केली रोजच्या जगण्यातून विज्ञान शिकता येते आज आपल्याला पाण्याने वाघ विसते हे माहिती आहे पण त्याचे शास्त्रीय कारण विचारले तर फार कोणाला सांगता येणार नाही हे आपल्या विज्ञान शिक्षणातील कमतरता आहे रोजच्या जगण्यातून लोकांपर्यंत विज्ञान पोहोचायला हवे विज्ञानासाठी आता जन आंदोलने उभारण्याची गरज असून गेंड्याच्या कातड्यासारख्या निगरगट्ट राजकीय यंत्रणांना विज्ञानांची ताकद दाखवून देणे गरजेचे आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले या देशाला झालेला रोग आणि त्यावरचं औषध मला समजलेलं आहे आणि त्यावेळी मला वाटते की हा माणूस समजावून घेतला पाहिजे आणि हा माणूस समजावून घ्यायला लागलो त्यावेळी मला कळलं की आपल्या मनात की त्याची प्रतिमा आणि त्याची त्याची खरी प्रतिमा ही फार वेगळी आहे त्या माणसाने अंत्यसंख्येवरती टीका केली त्याने भविष्यावर टीका केली आहे चमत्कारावर आपला विश्वास नाही हे सांगितलं आहे आजचा हिंदू धर्म हा धर्म नव्हे हा सैतानाचा बाजार आहे म्हणून सांगितलंय त्यांनी इस्लामचा गौरव केला आहे पण त्याचवेळी त्यांनी सांगितलंय की माणसाला माणूस बनवतो तो धर्म त्यामुळे एक धर्म स्वीकारला तर तुम्हाला सारे धर्म स्वीकारावे लागतील आणि एक धर्म नाकारला तर सारे धर्म नाकारावे लागतील आणि कोणताही धर्म न मानणारा परंतु खऱ्या अर्थाने धार्मिक असलेली माणसं आपल्या समोर आहेत तो ओळखावं लागेल हे सांगत ना माणूस उभा आहे त्या माणसाने अशा अनेक विलक्षण गोष्टी केलेल्या आहेत आजचा विवेकानंद भाषणाचा विषय नव्हे परंतु त्या भाषणाने त्या माणसाने स्त्री प्रश्नाची आरक्षणाची सर्वाची चर्चा केलेली आहे आणि त्यामुळे तो माणूस समजावून घेणं समजावून देणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं विवेकानंदांच्या बद्दल बोलताना विनोबा वाघेने गांधींच्या वरच्या आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे गांधींच्या आधी या माणसाने या माणसाने गरिबी नाकारणे हा शब्द वापरला आहे 